Merci, messieurs, dames, pour votre accueil. Merci beaucoup. Hein. Bon courage. Voilà, en présentiel. Exactement. Merci à vous. Hein. Merci, messieurs, dames. de vous retrouver. Tout le monde va bien Vous êtes en forme oui, Bonjour, ça Bonjour. va Tout va bien Oui. Dites-moi. Alors, monsieur le Président, vous voulez vous demander déjà si vous étiez heureux de vous retrouver à Strasbourg Oui, très. Très heureux d'être à Strasbourg. C'est un symbole et... pour vous, cette présence ben, Je l'ai rappelé, le, le Parlement européen est un symbole aussi de cette histoire, de, de notre histoire européenne. C'est une capitale de l'Europe et, et c'est le siège du Parlement. Et je pense que c'est très important que au moment où nous sommes en train d'accélérer la vaccination un peu partout, où on l'a vu d'ailleurs même ces derniers mois, parfois l'incidence de Strasbourg a été inférieure à celle de Bruxelles, on puisse retrouver pleinement un fonctionnement normal de nos institutions, nous y tenons. Et donc j'ai pu en échanger avec le président Sassoli. On va d'ailleurs, avec le président Sassoli, la présidente von der Leyen, se retrouver dans un instant pour assister à la signature du contrat triennal pour Strasbourg. Donc c'était très bien. Et lancé aujourd'hui à Strasbourg, en cette journée de l'Europe, c'est... Cette conférence sur l'avenir de, de l'Europe était, je crois, aussi le symbole de ce retour. Et alors, après deux ans de... Enfin, vous, aviez, vous aviez écrit une tribune, vous en avez parlé à la Sorbonne, vous avez écrit une tribune oui. en mars 2019. Euh, ça a été long à partir. Je confirme. Même, là, vous venez de l'annoncer. C'est la, la thérapie collective des Européens qui est lancée C'est surtout l'idée qu'ensemble, on se mette à, à réfléchir et à décider qu'on on a encore le droit d'avoir de grandes ambitions. J'ai essayé de tirer de manière très préliminaire des des conclusions, de, enfin des, des enseignements de la crise que nous venons de vivre. Mais je crois qu'on a tous envie et besoin de, aussi de réfléchir à l'avenir que, que nous souhaitons. Et je pense que c'est une très bonne chose que les, la jeunesse en particulier, mais les sociétés civiles, l'ensemble des citoyens partout en Europe, puissent se saisir de l'avenir choisi des grands sujets européens. Et pas en le faisant à coup de crise, ou de manière trop technique, ou uniquement par la volonté des dirigeants, mais des citoyens. Donc cette année-là, ça va être l'année voilà, des, des projets, de la réflexion commune, et je crois que c'est aussi comme ça qu'on doit nourrir les choses. Dis-moi, c'est pas un peu court Je pense qu'il faut qu'il y ait un tempo qui permette aussi d'être utile, et ça a été très bien rappelé par la vice-présidente de la Commission, c'est-à-dire, dis-moi, c'est ce qui permet, si on organise bien les choses, de faire émerger les, les pistes. Ensuite, il faut qu'on leur donne forme, si je puis dire, et les structurer, et il faut que la Commission actuelle puisse commencer à mettre en œuvre. Et, et elle aura à ce moment-là un peu moins de deux ans. Donc je pense que c'est le bon rythme. Ça fait plus d'un an qu'on n'a pas vu l'ombre d'un ou d'une eurodéputée ici dans l'hémicycle Strasbourg. Ça fait trop long. Vous avez pu vous entendre sur une date de reprise ah, mais moi, je pense des, des sessions des... plénières. Écoutez, c'est une décision du Parlement européen, mais je pense qu'il y a une session en juin, il faut qu'elle se tienne ici. On a pu tenir un début de convention, ce serait voilà, une très bonne chose, ce serait normal. Ce serait le respect de notre vie commune. De conférence la convention. Pardon De conférence. De la conférence sur l'avenir de l'Europe, pardon. On a lancé la conférence sur l'avenir de l'Europe. Je vais trop vite. Bonjour, vous lancez Bonjour. Donc cette conférence, cette consultation aujourd'hui sur l'avenir de l'Europe. Il y a une autre consultation qui fait l'actualité, c'est celle sur le climat. Dans le journal du dimanche, le député euh, La République En Marche, Pierre-Alexandre Anglade, qui est le rapporteur de, qui était là, du projet de loi euh, de révision constitutionnelle, euh, estime que le référendum est, est compromis en raison, euh, dit-il, du blocage du Sénat. Est-ce que vous, vous maintenez votre engagement d'organiser ce référendum sur le climat avant la fin de votre quinquennat Oui, et, et d'ailleurs j'étais surpris de ce qui était inféré, parce que ce, ce qui est dit par le député est tout à fait... Tout à fait légitime, il défendait ce que l'Assemblée avait pu faire, mais je pense qu'il faut, faut que les choses soient claires et que tout le monde soit respecté. Les citoyens qui ont travaillé doivent être respectés. J'ai pris un engagement vis-à-vis d'eux en soumettant cette réforme. Et ensuite, le Parlement doit être respecté. L'Assemblée nationale a eu un premier vote après des débats. Maintenant, ce texte arrive au Sénat. Et c'est d'ailleurs la discussion que j'ai eue la semaine dernière avec le président de l'Assemblée et le président du Sénat. Le Sénat a commencé un travail en commission, il aura demain à procéder éventuellement à des amendements et à un vote, et nous verrons ce qui sort du Sénat et d'une volonté d'avancer ensemble. Ensuite, ce texte doit, vivre, doit continuer sa vie parlementaire et revenir à l'Assemblée. Et comme vous le savez, dans notre Constitution, il n'est possible d'aller au référendum que si un texte fait l'objet d'un accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Et donc, ce dont je suis le garant, c'est en tout cas, et ça je peux vous le dire très clairement, il n'y aura pas d'abandon, ce texte va vivre sa vie parlementaire qui seule permet d'aller au référendum si les sénateurs et les députés s'accordent.
Ça veut dire que vous pourriez soumettre au référendum un texte qui ne respecte pas euh, précisément les, euh, celui qui avait été défini Ça veut par dire la Convention que climat. Je ne peux soumettre un texte que s'il fait l'objet d'un accord entre les sénateurs et les députés. Le président de la République, en vertu de notre Constitution, ne peut pas faire un référendum sur un texte qu'il décide seul de, pour cette, cette voie-là. Et donc, je suis. Euh, voilà. J'ai soumis ce texte tel qu'il avait été proposé par les citoyens. L'Assemblée l'a voté en première lecture. Le Sénat aura à s'exprimer demain. Il faut respecter ce temps et le travail du Sénat. Le Sénat fera peut-être d'autres propositions demain. Il faudra à ce moment-là que l'Assemblée les regarde. Et c'est le travail que l'un puis l'autre mèneront et le texte sur lequel ils se mettront d'accord qui seul peut être soumis à un référendum et en tout cas modifier notre Constitution. Donc il est, donc il est, il est aujourd'hui... Mais ce qui est... Vous savez, je suis le garant des institutions. Moi, j'ai proposé un texte. Ça, ça a été mon initiative. Ensuite, de là où je suis, je veux aussi qu'on respecte le travail de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et donc, je pense que c'est très important que les députés puissent s'exprimer, que les sénateurs puissent s'exprimer. Le président de la République n'a pas à intervenir dans le travail des parlementaires. Sinon, à ce moment-là, on est dans la confusion des pouvoirs. Ça n'est pas une bonne chose. Dans votre texte, on ne comprend pas le, le, le terme « garantie », celui qui fait débat entre l'Assemblée et, et le Sénat, « garantir la préservation de l'environnement », vous, vous l'assumerez, vous le soumettrez malgré Mais tout. Mais aujourd'hui, il est trop tôt pour répondre à votre question. Il faut d'abord laisser le Sénat étudier ce texte, voter, et puis il, ensuite qu'il revienne à l'Assemblée nationale. Et donc c'est tout à fait normal, c'est un texte qui va suivre son chemin parlementaire, comme le prévoit notre Constitution. Dans votre discours euh, ici à Strasbourg, Monsieur le Président, vous avez évoqué, dénoncé les tentations autoritaires. On sait que vous pensez en France aux extrêmes et au Rassemblement national. Est-ce que votre ministre de la Justice est directement mandaté pour poursuivre votre discours sur les terres de Marine Le Pen Et est-ce que, en même temps, ça ne risque pas de la faire monter, de la pousser, avoir les terres vertes Non, je ne ferai pas de commentaires sur la vie politique euh, française ici. Les membres du gouvernement sont à la tâche. Pour ce qui est des élections locales, ce sont des élections locales. Et moi, je n'ai absolument pas à me prononcer ou à y participer. J'ai toujours eu pour habitude, sur les élections locales, de prendre les élus que les Françaises et les Français me donnaient et m'assurer que tout le monde travaille ensemble. C'est d'ailleurs ce que je vais m'employer à faire dans quelques instants en assistant à la signature du contrat triennal pour Strasbourg, capitale de l'Europe. Sur le sujet sanitaire, Monsieur le Président, simplement, vous avez défendu dans votre discours la gestion de la crise du coronavirus par l'Union européenne. On a appris aujourd'hui qu'elle ne renouvellerait pas son oui. accord avec AstraZeneca, parce que finalement, ce n'est pas un échec tout de même dans la gestion de cette crise. Mais vous êtes à ce moment-là beaucoup plus informé ou expert que nous le sommes. Qui, à l'automne dernier, pouvait savoir quel vaccin marcherait ou pas Et je pense que ça a été une bonne politique d'acheter des vaccins avec toutes les solutions possibles, ce qu'ont d'ailleurs fait la plupart des autres grands pays et des autres grandes puissances. Nous devions acheter des vaccins ARN messagers, adénovirus, protéines recombinées. Donc on a pris tout ce qui était à ce moment-là disp disponible, parce que personne ne savait ce qui allait marcher. Nous avons maintenant un retour d'expérience, et d'ailleurs nous vaccinons avec ce, ce vaccin en France et euh, en Europe. Il faut continuer de le faire parce qu'il nous aidera à la sortie de crise. Mais pour répondre en particulier aux variants, puisque on parle d'une des commandes à venir, pour répondre aux variants, on voit que d'autres vaccins sont aujourd'hui plus efficaces. Donc cela signe un pragmatisme européen et je m'en félicite. Aucun regret de votre côté sur ce plan-là Mais je, je regrette ce que j'aurais pu éviter. Je ne savais pas pour ma part quel était le vaccin le plus efficace dans la mesure où aucun, aucun ne préexistait. Donc je suis pragmatique et je pense que les choses ont été bien faites et en bon ordre. Merci à vous. Merci Bonne journée de l'Europe et merci d'être là.